Today in the countryside of western Tuscany, underneath a 15th century church, we'll meet a grandmother who is famous for her Tuscan bean soup. Her kitchen is stacked to the brim with over 20 fresh vegetables. Grandma Leda is passionate about this soup. She has perfected her recipe over the years into a hearty masterpiece, sure to please you into falling in love with soup again. This zuppa is so tasty that you can't help but say it like the locals, bonissima. It's not a secret that Tuscany is beautiful. You'll find picturesque villas scattered amongst flourishing vineyards, olive orchards, and scenic country roads. Spring is in the air, and today, with the help of the organization Slow Food, we'll explore the local cuisine right outside of Lucca, a charming city that you really ought to visit. Right up there in the hills, that's where we find this spectacular 15th century church, Santa Maria Assunta di Carignano. The interior is beautiful, and although I could spend hours admiring the artwork, today we need to go to meet Grandma and learn this special Tuscan recipe. Ciao! Sono Eric. Oh, tanto piacere, molto piacere. Che, che poi viene la fame. Oh, sì, ho oh, fame terribile. Eh sì, eh, ci vuole. Ferroni Leda, nata l'11 del 5 1929. E, e ora allora vado a fare questa zuppa, e la frantoiana, questa è la vera zuppa. È un piatto che diciamo sempre da, dai nonni, bisnonni, si è sempre sentito dire la zuppa. Prego, venite dentro che si va a incominciare. Grandma Leila took me below the church to show me the amazing assortment of vegetables that she has spent the last two days collecting for her signature recipe. Però c'è in tanti modi, e come avete visto tante erbe, si può fare anche con meno, a volte non ci sono, sono sempre lì nell'orto. C'è da lavorare un pochino, bisogna mettersi lì con, con la pazienza e poi cercare di ricordare, oddio mi sono dimenticato, oddio, perché se si smette tutte le robe come ora è cercato di... Eh, tante, 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 che, che diciamo sono su una ventina, sono, non sono su una ventina, Capito? Anche io per fare quella lì, cioè, eh, si è dovuto cercare, l'ho detto anche, quello è, viene nella campagna così, fra, nel prato, e di monte, anche questi che li si colgono nella vigna, selvatico, che senti profumino, più che di quell'altro. E la base si mettono i fagioli, si possono fare con i fagioli e lo faccio du duro questo brodo. As the olive oil began to flow, so did the stories. Però ora, ora, ora ritornano anche ricchi a volerla, che ne è venuto a noi a su mangiare. Look at all of these veggies. This is going to be so healthy. After I eat this soup, I don't think I'll need to eat another vegetable again for the rest of my life. La mia zuppa. Speriamo. Che, che mi voglia bene venga buona come sempre, come sempre. I went ahead and asked Grandma how many times she has made this recipe. È impossibile, <laughs> è impossibile. Tante. Tante volte. Una volta alla settimana era proprio un, un, o a zuppa o a farinata o a tagliatelle, il fagiolo si metteva al fuoco. E poi un pochino di pomodoro nello sfritto quando i fagioli sono cotti. Finally, she sliced some freshly baked pane toscano to add to the soup. Because this was originally a poor farmer's recipe, families wanted to add as many calories as possible. Grandma let the bread absorb into the soup for one hour. And then she finally gave the go-ahead. It was time to eat. Allora, buon appetito! Mmm. Buona. Mm -hmm, buona. Mi piace il, pa il pane. Il pane proprio mm -hmm. buono. E l'olio toscano. E l'olio. Ha fatto la neve alla betone. <laughs> <laughs>
Thank you so much. Grazie mille. Grazie mille. È buonissima.